Hoy vamos de paseo por Paraguay para reunirnos con un par de amigos quienes nos mostrarán una receta utilizando la pulpa residuo de la soja, también conocido como okara. Esta pulpa de soja es el sobrante del puré de frijol de soja después de ser filtrado y secado a presión durante la elaboración de la leche de soja. En lugar de desechar la pulpa de soja, hoy aprenderemos cómo se utiliza para preparar un delicioso platillo y de esta forma asegurarnos de aprovechar todos los subproductos del maravilloso frijol de soja. La pulpa de soja es baja en grasa, alta en fibra y contiene gran cantidad de proteínas, calcio, hierro y manganeso. Y ahora vayamos hacia la cocina. Hola querida espectadora de su primera gente de televisión. Te venía a vegetarianismo, un estilo no le veía. ¿Qué vamos a cocinar hoy? Bueno, eh, vamos a cocinar un tipo de paté que se hace el residuo de la leche de soja. Ah. Y además es muy económico y muy nutritivo. Ah, ¿y qué vamos a, cuáles son los ingredientes que vamos a usar? Bueno, es el residuo, el residuo de la leche de soja, cebollita en hojas, ajo, cilantro y pimienta. Ah, ¿y cuál es el primer paso que tenemos que hacer? El primer paso, vamos a calentar la paila y vamos a utilizar un poco de aceite. Luego vamos a mezclar, vamos a poner el ajo. Y gritamos. Que se, que se quede un poco dorado para echar el residuo para echar el residuo luego colocamos el residuo de la sopa Salir muy rico nuestro paté. Eso se puede comer en, a cualquier hora, así, sí, en la a la hora de la merienda, a la, a la, hacia la noche. Cualquier hora. Con leche de soja. Vamos a pillar un poco. Bueno, esperamos que se frite. Y luego le echamos un poco de cebolla. Para darle un sabor especial. Quitamos un poco, mezclamos un poco. Colocamos un poco de sal, solo para darle un sabor especial, salado. Mezclamos todo. Ahora un poco de ajinomoto natural. Este es muy bueno para comer en cualquier hora con pan o con galletitas. No importa si está frío o caliente, depende del gusto. Mezclamos un poco, luego ponemos un poco de pimienta. Mezclamos. Eh, 
eh, además, este paté es muy nutritivo y muy económico. Se utiliza solo 50 gramos de soja para hacer un litro de leche. Ahora le ramamos aceite de sésamo. Un poquito le rociamos. Y mezclamos, a ver si puede tapar. Sí. Mezclamos bien para que quede bien dorado. Vamos a dar una raza a los animales. Nos volvemos enseguida con vegetarianismo, un estilo noble de vida. Terminamos de cocinar, colocamos en un plato. Se ven ricas. Sí. 100% vegano. Luego, para un toque final, le ponemos un poco de cilantro. Está un poco caliente, pero igual se consume así. Bueno, acá ya tenemos listo nuestro paté. ¿Cómo se consume este paté? Se puede consumir con unas rosquitas. También si, si, si es que no tienen rosquitas, podemos usar un, puedes usar pan torrado. O... Palito vegano. Sí. Vamos a probar. Están muy ricas, parece. Sí. ¿No quieres probar también? Sí. ¿Se puede comer? Están riquísimas. Ok. Se puede consumir con leche que es más nutritivo. Sí. Y acá ha terminado nuestro plato, nuestro paté, que se ve un aperitivo que se puede comer antes del mediodía o el desayuno. Para la tarde, a la merienda. Gracias por acompañarnos en este programa. Que Dios le bendiga. Nos despedimos de, desde Paraguay. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Chao. For more details, please visit www.suprememastertv.com forward slash VEG 